എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഭാഗം പ്ലംബർ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പിനാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് ലെക്ചറിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പൈപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് അതിന് പറ്റുന്ന സോളിഡ്സ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹോളോ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണല്ലേ ഉള്ളിൽ ഹോളോ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പൊള്ളയായ ട്യൂബുലാർ സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് സ്ലറി ഒക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി പൈപ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് നോമിനൽ പൈപ്പ് സൈസ് നോമിനൽ പൈപ്പ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണല്ലേ പുറം പുറം ടു പുറമാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഇനി അകം ടു അകം എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഐ ഡി എന്ന് പറയും അപ്പം ഐ ഡിയുടെയും ഒ ഡിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ പോർഷനാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് നോമിനൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈപ്പിൻ്റെ നോമിനൽ സൈസ് അപ്പം ഇനി ഈ ഐ ഡിയും ഒ ഡിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിഫറൻസ് അതാണ് പൈപ്പിൻ്റെ വാൾ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് വാൾ തിക്നെസ് അപ്പം വാൾ തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന് ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും സൈസൊക്കെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനടുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൈപ്പ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഐ ഡി ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്റർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം വാൾ തിക്നെസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും ബട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ഡയമീറ്ററിൽ വ്യത്യാസം വരും പൈപ്പിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്കെഡ്യൂള് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോമൺലി കാണുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൈപ്പ് അഥവാ സി ഐ പൈപ്പ് സി ഐ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് കാണാറുണ്ട് റോട്ടയൻ റോട്ടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിരുമ്പ് അല്ലേ കോപ്പർ പൈപ്പുകളുണ്ട് ലെഡ് പൈപ്പുണ്ട് ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പുണ്ട് പി വി സി പൈപ്പുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇനി കോമ്പോസിറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈപ്പാണ് പിന്നെ ജി ഐ പൈപ്പ് ജി ഐയും നമ്മൾ അധികവും കാണാറുള്ള പൈപ്പാണ് ജി ഐ കാണാറുണ്ട് പിന്നെ പി വി സി കാണാറുണ്ടാവും എ സി ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് അയൺ കോൺക്രീറ്റ് റോട്ട അയണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ബിക്കോസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണെങ്കിലും ലൈഫ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്പ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്രം ഗ്രേ പിക്ക് അയൺ പിഗ് അയൺ എന്നാണ് ഗ്രേ പിഗ് അയൺ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ എന്നാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒന്ന് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് വേറൊന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഇതൊരു മെത്തേഡാണ് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സാൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മോൾഡിനുള്ളിലേക്ക് മോൾട്ടൻ മെറ്റൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാളിൽ എടുത്തിട്ട് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കാസ്റ്റിങ്ങിന് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പോറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കുറവായിരിക്കും ഫെയിൽ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അല്ലാത്തൊരു പ്രോസസ്സുമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും റോഡ് സൈഡിൽ ഇത് ഇറക്കിയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത കളർ ഉണ്ടാവും ഈ കറുത്ത കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റുമിൻ അടിക്കുന്നതാണ് ബിറ്റുമിൻ ബിറ്റുമിൻ എന്ന് പ
നീല പെയിൻറ്റ് മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് ചുവപ്പ് പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൈപ്പുകളുടെ ഒരു സൈഡിൽ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ആ ത്രെഡ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്ലൂ ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ ക്യാപ്പുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഗ്രേഡിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ക്ലാസ് ബി മീഡിയം ആൻഡ് ക്ലാസ് സി ഹെവി ആണ് യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും മീഡിയത്തിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഹെവി പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് ആയിരിക്കും കളർ ഇതിലെ വാൾ തിക്നെസ് ആണ് ടു എം എം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ക്ലാസ് സി ക്ലാസ് എ യെല്ലോ ക്ലാസ് ബി ബ്ലൂ ആൻഡ് ക്ലാസ് സി റെഡ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ആണ് തിക്നെസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് ടു ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ദെൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ഓക്കെ അടുത്തത് ജി ഐ പൈപ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം ബോർ ഇതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നില്ലേ ഇതേറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റി പൈപ്പാണ് ഓക്കെ നോമിനൽ ബോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡ് ഐഡിയ ആണ് ഇനി അവൈലബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് അവൈലബിൾ നോർമൽ അവൈലബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ കുഴിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് അൻപത് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് എം എം ഡയമീറ്റർ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളാണ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ദൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് പർപ്പസിന് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ടു എം എം ആണ് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഫിഫ്റ്റി ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അൻപതും പതിനഞ്ചും ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്സ് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുക സ്യൂവർ ലൈന് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള അങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് സൈറ്റിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ കാസ്റ്റ് സാധനങ്ങളും അവൈലബിൾ ആണ് അധികവും പ്രീ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു നിന്നും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് നമ്മളിത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് പുകക്കുഴയിൽ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളത്തിനൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പണ്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് പ്യുർ ആസ്പെറ്റോസ് ഫൈബറിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സിലിക്ക കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആസ്പെറ്റോസ് സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് സിലിക്കയാണ് എ സി പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പെറ്റോസ് സിമെൻറ്റ് പൈപ്പിൻ്റെ കോൺ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അവൈലബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ഡയമീറ്ററും രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലുമാണ് ഈ പൈപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ രണ്ട് നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് പൈപ്പ് പറഞ്ഞത് അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ ആയിരുന്നു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് ഡയമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കൊണ്ടുപോകാനോ റെയിൻ വാട്ടർ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ബിക്കോസ് ആസ്പെറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ കാരണം പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മുറിക്കാനും ഹോള് തുളക്കാനൊക്കെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ലേ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു പൈപ്പാണ് ആസ്പെറ്റോ സിമെൻറ്റ് പൈപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രിട്ടിൽ ബ്രിട്ടിലാണ് തട്ടിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ പൈപ്പിനെ ജോയിൻറ്റ്
ഈ കോപ്പർ പൈപ്പിൻ്റെ കേസിലാണ് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ ഒന്ന് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് നമ്മുടെ ടൂൾസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തതാണ് റോട്ട് അയൺ പൈപ്പ് റോട്ട് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പച്ചിരുമ്പാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചർഡ് ബൈ റോളിങ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് വെൽഡിംഗ് ദ അഡ്ജസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ഫോം റോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് സർക്കുലർസേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വെൽഡ് കൊടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെൽഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോട്ട് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അൺകോട്ടഡ് പൈപ്പുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ത്രെഡ് ചെയ്യാനും കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് പക്ഷേ ലെസ് ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കും ഈ പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപ്ലിംഗ് ഉണ്ട് സ്ക്രൂഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻസ് ആ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും റോട്ടൈൺ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ബൈ റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രം ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക റോളിംഗ് അല്ലാതെ പൈപ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ബില്ലറ്റിൽ നിന്ന് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സീംലെസ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡൊക്കെ വേറെ മെത്തേഡുകളാണ് അപ്പോൾ റോളിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പിന്നെ ലൈഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ് ചെയ്താൽ മതി റോട്ട് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഗാൽവനൈസ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്താണ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് സ്റ്റീൽ പൈപ്പാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഹാൻഡ് റൈലിന് ആ പർപ്പസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലാണ് അത് ഗ്രേഡ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റീലാണ് ഇനി മാനുഫാക്ചറിങ് പർപ്പസിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനർ പർപ്പസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ വൺ സിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് റോട്ട് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ബൈ റോളിംഗ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ആണ് സംഭവം സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് സ്ട്രോങ് ആണ് വെയിറ്റ് കുറവാണ് കൂടാതെ പിന്നെ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റി വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്മോൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വർക്ക്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അടുത്തത് ലെഡ് പൈപ്പാണ് ലെഡ് പൈപ്പ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നോർമലി ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇത് എപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സ് ആണ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിംഗ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉള്ള പൈപ്പുകളിൽ പെട്ട ഒരു പൈപ്പാണ് ലെഡ് പൈപ്പ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതും വിത്തൗട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അടുത്തതാണ് സ്റ്റോൺ വെയർ പൈപ്പ് മണ്ണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള പൈപ്പാണ് ഈ പൈപ്പ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീവർ ലൈനുകളിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പം കാണാതായിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ പി വി സി കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലേയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവൈലബിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസ് ഉള്ളത് തൊള്ളായിരം എം എം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് തൊള്ളായിരം ഓക്കെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ നൂറ്റമ്പത് വന്നു നൂറ്റമ്പത് വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് തൊള്ളായിരം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് എം എം വരെയാണ് സൈസ് ഉള്ളത് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് എം എം വരെയാണ് സൈസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി വി സി അല്ലേ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് പി വി സി മാനുഫാക്ചർ ഫ്രോം അസറ്റ്ലീൻ ഓർ എത്തലീൻ ആണ് കേട്ടോ എസ്ലി എത്തലീൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ പർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ഇൻറ്റേണൽ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോയിൽ വേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പി വി സി പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ജോയിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ
and is specified by outer diameter of the pipe pipe in the outer diameter is the PVC pipe is specific here so, we have to say that the pipes are specified by internal diameter so, the PVC pipe is the outer is specific here so, that's why the pipe is the size of the outer is the size of the outer light is the first thing that is the weight and corrosion free transportation is simple joining is simple cost effective GA pipe is compared to the cost effective of the PVC pipe Near to that is CPVC pipe. CPVC is a copolymer vinyl chloride. Okay, uh, chlorinated is a so, chlorine free pipe. Uh, chlorine content added in the same CPVC added in the CPVC purpose. We have yellow in the mold, red color type of pipe. Manamale. Normally, identify the PVC is a high temperature application, hot water supply is given to CPVC is 93 degrees Celsius where we stand 93 degrees Celsius where we stand in PVC pipe is a pipe in the world classification and it is not a UPVC it is a modern item you see the one in the pipe UPVC, CPVC, UPVC and PVC okay in HDP pipe and high density polyethylene pipes high density polyethylene idana ipo road side like nammala water supply system can actually use in the pipe id eli kadikilla adey pole ne chemicals ok transport cheyan mattum na ella purpose nu vendi pattuna nalla strength ulla or pipe aanu up to 125 years ok aanu life span varunathu corrosion resistant piping aanu corrosion resistant aanu bottle manufacturing ne ko use cheyunnundu Pine, water hammering characteristics uh, handle water hammering and the pattern and down the water line like close valve closing number pipe the valve pattern close it in a tick tick sound uh, water hammering the line the case the high pressure right pipe put tip on the so, HDP pipe asked Adinaka withstand is a capacity pipe on tough and durable on HDP pipe the HDP pipe is a number chain of the other pasha taking the volume of the joining method HDP pipe welding on a welding HDP pipe welding into a video on any channel then upload it in the top of the video on the way can't do okay after that, the last type of pipe is the composite pipe. The composite pipe is the composite pipe. The composite pipe is the composite pipe. The composite pipe is the composite pipe. The pipe is polyethylene. The pipe is aluminum coating. The pipe is polyethylene. The pipe is the composite pipe. The pipe is the composite pipe. The pipe is the Chemical with sandy amended on a polyethylene out to another. There were a portno with polyethylene good thing in the pine in a protection on it. E aluminum nasha polar protection on a strengthened out number RCC ole complete to the strength to down good other than a PVC to property second down either temperature with sand which I am over another minus forty to nuti path degree Celsius where you are a composite pipe in a Temperature withstanding capacity, this aluminium is heat dissipated. Okay, three parts are pipe discuss in the video. Like and share and mark. In case you any doubts, you can comment. If you have a bell icon, you can upload the notification. If video, upload the notification. If you have any videos, continue to upload. Okay, thank you. Thank you for watching.